Hi, hier sind Max und Maxi von Watch.de. Hi. Und heute geht es um vintage jahrgangsuhren Wir haben eine mega Auswahl mitgebracht und dazu auch echt coole Gimmicks aus den jeweiligen Jahren. Ähm, fang einfach mal an, würde ich sagen. Genau. Was bedeuten vintage jahrgangsuhren für uns? Jahrgangsuhren heißt Daten, an denen irgendwas Besonderes passiert ist, zum Beispiel Geburt von den Kindern, bei uns jetzt zum Beispiel. Oder Hochzeit. Wann, ist das, ja, wann wurde das Auto von mir rausgebracht? Zum ja. Beispiel mein Vintage 911er. Wann ist der rausgekommen? Passende Uhr dazu, passenden Jahrgang. Das ist der Grundgedanke hinter unserer Idee. Und wir haben das jetzt mal ein bisschen ausgeweitet. Einfach auf ein paar coole Events in den letzten paar Jahrzehnten. Ja. Wichtiger Start. Mondlandung. 1969. <lacht> Ganz schön lange her. Was Ganz haben wir da dabei? Her. Wir haben hier einmal die Breitling mitgebracht. Finde ich tatsächlich irgendwie cool. Bisschen groß für mich. Ist auch Gewöhnungssache, oder? Ja. <lacht> War ein bisschen. So ein bisschen größere Arme kriegen. Genau, wir wollen dieses Mal tatsächlich nicht ganz so stark auf die Uhren drauf eingehen, auf die ganzen Besonderheiten. Da könnt ihr gerne mit uns einfach nochmal direkt in Kontakt treten. Weißt du noch? Nee, das kannst du gar nicht wissen, aber weißt du, wann die erste E-Mail geschickt wurde? Tatsächlich nicht, nein. 71. 71, das ist. Ohne diese Geräte hier ja. geht es ja gar nicht ja. mehr. Laden ohne irgendwelche E-Mails. Ja, und was wir jetzt ganz cool haben, ihr könnt jetzt auf unserer Webseite watch.de einfach euer gewünschtes Baujahr beispielsweise von der Geburt eurer Kinder oder eurem eigenen Geburtsjahr eingeben. Der Max hat hier jetzt mal... Ich habe jetzt mal die 71 mit eingetippt. ...das Beispiel gemacht, genau. Und so hat man dann einfach einen coolen Bezug. Genau, und dann kann man da auch mal irgendwie... Hat die Uhr noch eine andere Bedeutung für einen selber. Ja. Für mich zum Beispiel das Kindheits... Thema war Gameboy. Riesenthema. Ich weiß noch, mit ich und meinem Bruder, das war immer der Streitpunkt und irgendwann ähm, ja, haben unsere Eltern gesagt, das kriegt jetzt jeder ein. Hatten wir tatsächlich auch. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie in den 80er, 90ern, warum hat man diese Sachen durchsichtig gemacht? Damit man die Technik <lacht> dahinter sieht? Ich weiß es nicht. Ich weiß irgendwie keiner so richtig. Ähm, wir haben jetzt hier den Gameboy Advance, der passt nicht ganz zu dem Baujahr dazu. Ja. Das aber Tetris dafür. Tetris dafür. Ähm, der Gameboy kam raus, also durch fest, 89. Echt verdammt lang her. Mhm. Wir haben jetzt passend hier zu eine Seamaster Polaris. Auch eine coole Uhr. Ist auch heute noch mega gefragt, muss ich sagen. Vor allem auch mit dieser LCD-Anzeige noch ja. zusätzlich auf dem Display. Finde ich irgendwie hat was. Und gerade in Verbindung dann wieder mit Gameboy, so Display, mhm. LCD, kommt irgendwie cool zusammen. Das ich stimmt. Pokémon gespielt hat damit. Nicht nur po Pokémon, Tetris. Und wo dann, wo dann äh, äh, Super Mario, cool. Ausstattung ist am Start. <lacht> Was ist in dem Jahr noch passiert? Ah ja, genau, die Mauer ist gefallen, klar. Wahnsinn. Ein extrem historisches Ereignis. Danke hierzu auch mal an unseren Kollegen, der hat es uns ermöglicht, ein Stück Mauer dabei zu haben. Wir haben passend zum Baujahr, äh, zum Baujahr, zum Jahr Jahrgang, der Mauerfall, ja. eine Coburg Bridge dabei mit einem Stabwerk. Auch super spannende Technik dahinter. Also da bist du ja eher... Ja, ja gut, Stabwerke sind ja nicht so üblich für, für Armbanduhren, eher für Tischuhren, Tisch Standuhren. Genau. Um, und das in so einer kleinen Gehäusegröße unterzubringen, das ist schon eine spannende Geschichte. Und vor allem halt geil, dass man da einfach direkt auf das Stabwerk drauf gucken ja. kann. Und auch innen rein, seitlich. Ja? Dadurch, dass du halt einen Glasboden und klar vorne auch ein Glas hast. Ja, cool gemacht. Wie geht's weiter? Es gibt ja auch viele musikalische Highlights. Ja, ich sehe gerade hier. Du siehst, du siehst ein bekanntes Gesicht. Ein sehr bekanntes Gesicht. Legende. Legende, legendär. 82. Korrekt kam der Song raus. Und den kennen nach wie vor. Jeder. Ist auch heute noch in den Clubs. Ich habe ich auch total. Genau, passend dazu eine Rolex Datejust. Lady in Gelbgold mit Rindengravur. Ist auch heute wieder, finde ich, ein sehr beliebtes Modell geworden. Auch wieder brutal in Mode. Mega. Also die, die Lady Datejust oder auch äh, wie meine hier, die Katja Santos, äh, ist wieder sehr in Mode gekommen und einfach gefragt. Es ging ja eine Zeit lang immer größer, immer größer und der Trend ist einfach rückläufig geworden. Aber was ich sagen muss, ich persönlich finde auch diese großen Golduhren, da zum Beispiel eine riesengroße, fette Yachtmaster 2, die wirkt schon sehr aufdringlich, nennen wir es mal. Manchmal schnell too much, ja. Ist natürlich am Ende auch Typsache. 
Selbstverständlich. Ähm, aber am Damenhandgelenk und dann mit einem schönen Abendkleid zum Beispiel. Zum Beispiel eine 36er Dage Daily in Vollgold kann zu viel wirken an einem Damengelenk. Mhm. Ja. Und diese kleinen, die wirken einfach schön zierlich, fein. Das ist cool. Die kommen gerade wieder richtig gut raus. Absolut. Jetzt hast du noch eine schöne Uhr dabei. Ja, also meine Santos zum Beispiel, die ist aus 99. War früher ein Herrenmodell, weil man 99 einfach auch deutlich kleinere Uhren getragen hat. Und das Schöne ist, die hat einfach ein mechanisches Uhrwerk drin und kein Quarzuhrwerk, was mich als Uhrmacherin natürlich auch begeistert. Und wieder absolut, sagte ich vorhin bei der Datejust schon, in die Mode gekommen. Man hört jetzt ein bisschen raus, du hast ja aus Leidenschaft fürs Uhrwerk für die Uhr selber gekauft. Ja. 99. 99 ist Tatsache, was uns eigentlich, ich würde fast behaupten, jeden von uns im Alltag begleitet, hat, äh, wurden in Japan die Emojis rausgebracht. Also wenn ihr in WhatsApp schöne Herzchen und Smileys verschickt, ähm, die gibt es seit 1999 schon. Weißt du noch, damals 99? SMS? Mhm. Ja, da war noch nichts mit WhatsApp. Wie hast du da Emojis gemacht? <lacht> naja, Doppelpunkt und Doppelpunkt, Klammer. Klammer auf. Klammer zu. Klammer zu, stimmt. Außer, ja gut, Klammer auf gibt es auch. Und man aber das war damals nichts mit schönen Herzchen. Mal. Oder hier ähm, größer als und drei. Genau. Ja. Man wusste sich schon zu helfen. War tatsächlich, wenn ich das noch richtig weiß, waren das keine, also wenn du Emojis gemacht hast, sind es keine Versatzzeichen verwendet worden. Also du hast ja in der SMS immer begrenzte Zahlen gehabt. Genau. Und ich, soweit ich das noch im Kopf habe. Hat quasi deine Maximalzeit. Ich wusste, genau. Das wusste ich nicht. Ich habe immer unterm Tisch getippt. So. <lacht> Hoffentlich schaut jetzt kein Lehrer zu. <lacht> jetzt habe ich noch für uns als äh, Juwelier Ralf Hefner, mhm. Schrägstrich Watch.de. Mega prägnantes Jahr, Jahr, oder? Jahr. Jetzt. Also erstmal Teil 1. Mein Jahr, Jahrgang 1993, mhm. sind die Zugänge fürs Internet aufgemacht worden. Ab da Riesen, konnten wirklich Riesen alle ja. online gehen. Und weil mein Vater erzählt immer, als er mit damals noch uhrenhefner.de online gegangen ist, dass ihn alle für verrückt gehalten haben. Du musst dir mal überlegen, wann er online gegangen ist. Ja, 94. Ah, der ist ein Jahr, nachdem das Internet ja. rausgekommen ist. Also Internet. Und dein Papa, ja, da mache ich mit. Da mache ich mit. Internetpionier Ralf Hefner. Wir haben eine mit dabei aus dem Jahrgang. Eine schöne Jäger. Ist jetzt nicht unbedingt ein Herrenmodell, würde ich sagen. Nicht mehr, oder? Ja, mit dem Release drumherum. Naja, aber warum sind also, Diamanten für Männer immer so verschrien? Also ich ja, also für mich ist tatsächlich die Größe. Ja. Die Größe in Kombi mit dem, wenn ich ein bisschen schmaleres Handgelenk hätte. Ja. Die ist halt auch schön, ähm, schön. flach in der Gehäuse wieder, genau. Coole Uhr. Ja, das ist tatsächlich für uns so ein, das Thema schlechthin. Damals noch die Adresse uhrenhefner.de. Ja. Mit Umlaut immer so ein bisschen ein Thema für sich. Ja, und heute zu Watch.de. Also wie gesagt, ich sagte es vorhin schon, äh, Internetpionier Ralf Hefner, da hat er einfach was gewusst und das, obwohl das gesamte Umfeld hier äh, ihn etwas belächelt hat. Ja, und heute ist, hier ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Ohne Internet keine Chance. Ja. Was wäre denn noch nicht wegzudenken ja. in unserem heutigen Alltag? Handys. Handys. Ja. iPhone. Liegt, welche, liegt welche, immer nebendran, ne? Liegt immer nebendran. Welche Generation haben wir jetzt inzwischen? Ich, 13 oder 14? 14, vielleicht doch 14. iPhone. <lacht> Der Kameramann ist 14. <lacht> so, iPhone 1, 2007. Hieß das iPhone 1? Ne, das hieß einfach nur Das iPhone. hieß einfach nur iPhone, ne? 2007. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann mich diese, daran erinnern. Ja. ja, das ging ja los mit dem iPod. Und dann kam der iPod Touch, glaube ich. Und vom iPod Touch ging es oh, zum stimmt. iPhone. Kannst du dir noch den alten iPod, kannst du den noch? Ja, ja, mit dem... Wo mit eine dem richtige Festplatte drin war. Mhm. Das war Sinn. Wir können noch mal kurz auf der Webseite gucken. Mhm. Moonwatch. Moonwatch. Die Omega schlechthin. Also da kann man sich, wenn man, wenn man in die etwas jüngeren Baujahre geht, kann man sich da richtig austoben. Ja, aber ich finde es auch tatsächlich cool. Gerade so bei Rolex gibt es ja auch so ein bisschen diese Altersbestimmung genau. über die Gehäusenummer. Ja. Da haben wir auch so ein kleines Tool bei uns auf der Webseite entwickelt wo man dann auch rausfinden kann, okay, von welchem Baujahr ist denn meine Uhr? Ja. Und dann nochmal im Rückwirkend nachgucken kann, was ist eigentlich da passiert? Ja. Und das finde ich irgendwie brutal cool. Ja, wir haben zum Beispiel bei der Geburt unserer Kinder eine Zeitung gekauft. Für mal in 20 Jahren können die Mädels die Zeitung aufschlagen und sehen, hey, was ist in meinem Geburtsjahr einfach passiert? Klar, es geht auch alles über Google, aber die Nostalgie, die da mitschwingt, ist für mich schon irgendwie ein bisschen bedeutsam, so wie jetzt hier ein Stück Mauer steht oder wenn Allein ich den Gameboy sehe, freue ich mich einfach. Tüte, die ich heute Morgen ja. dabei hatte, ja. wo alle reingeguckt haben 
und direkt ein Grinsen auf dem Gesicht ja. hatten, weil einfach so viel Nostalgie drin ist. So ist es. Also wir haben ja wirklich viele Baujahre da, aber es ist auch so, wenn ihr auf der Webseite schaut und ihr findet euer Baujahr nicht, wir kümmern uns auch darum, in eurem Baujahr die entsprechende Uhr, die ihr sucht, zu beschaffen. Genau. Solltet ihr weitere coole Flashbacks dazu haben zum Thema Jahrgangsuhren oder sonst irgendwas, gebt uns nochmal ein Feedback dazu. Ja. Wir freuen uns drüber. Das ist ein cooles Thema. Ich habe da auch einen riesen Spaß dran. Absolut. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir euch sehr drüber freuen, wenn ihr hier nochmal einen Daumen hoch dazu packt. Und ansonsten fragt, teilt und meldet euch gerne bei uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.